Доброе утро, Бокертов. Сегодня мы поговорим о смысловом значении глаголов PL. Очень часто бывает, что среди глаголов PL мы обнаруживаем глаголы побудительного действия. Для тех, кто не понимает того, что я сейчас сказал, я рекомендую посмотреть материалы 97, 143, 145, 163, где речь идет о глаголах «эфиль» побудительного действия. В глаголах «эфиль» глаголов побудительного действия намного больше. Вкратце я напомню. Глагол побудительного действия – это глагол, который условно можно понять по смыслу так – Делаю что-то так, чтобы получилось, и дальше смысл корня. Заставляю кого-то сделать так, чтобы получилось смысл корня. Я побуждаю кого-то к действию. Рассмотрим на конкретных примерах. Меламед, меламед, это глагол PL, и у него корень ламет мем далец. Давайте сравним с однокоренным глаголом ломед. Ломед – это учит, в смысле изучает, учится. Меламед – это заставляет учиться, побуждает к учебе. Меламед – учит, в значении преподает, обучает. Меламед – это в том числе и Преподаватель Меламед. В современном языке Меламед это преподаватель религиозной школы. Но если я скажу они Меламед иврит, я преподаю иврит. Следующее слово Мегадель. Мы здесь легко распознаем корень Гимельдалит Ламед. Сравниваем со словом Гадоль. Гадоль это большой. Или, например, с глаголом Гадель в настоящем времени. Гадель. Растет, увеличивается. Мегадель делает так, чтобы что-то увеличивалось. Мегадель выращивает, выращиваю. Например, они мегадель мелафефоним. Я выращиваю огурцы. Мегадель это еще и растит, например, детей. Мегадель делает так, чтобы кто-то или что-то росло. Давайте сравним с глаголом, с этим же корнем в группе «эфиль». У нас слово «магдиль» здесь будет. «Магдиль» – это увеличивает. Тоже делает так, чтобы что-то, кто-то росло. Увеличилось в размере, например. «Магдиль» – сравним. «Магдиль» увеличивает. Мегадель выращивает, растит. Идем дальше. Я беру слово мехадеш. Мехадеш. Мы сравниваем его с прилагательным хадаш. Хадаш это новый. Мехадеш делает так, чтобы был новым, чтобы получилось что-то новое. Мехадеш обновляет. Глагол побудительного действия. По аналогии с этим. Мекацер, мы сравниваем со словом кацар. Кацар – это короткий. Мекацер делает так, чтобы стать короче, чтобы было короче. Мекацер укорачивает, сокращает. Следующее слово. Месадер. Месадер. От слова седер. Седер – это порядок. Месадер делает так, чтобы был порядок, приводит в порядок, наводит порядок. Месадер. Мехазек. Мы здесь видим корень хед зайнкуф. Такой же, как в слове хазак. Хазак сильный. Мехазек усиливает, укрепляет. Мекадем. Мы здесь видим тот же корень, что в слове кодем. Кодем раньше. Мекадем продвигает. Делает так, чтобы было раньше. Следующее слово месамеах. Мы сравниваем с глаголом самеах. Это же и прилагательное. Самеах радостный. Радуется. Месамеах делает так, чтобы кто-то радовался. Радует месамеах. 
не кадеш, от слова кадош, кадош это святой, не кадеш освещает, делает святым, не кадеш. Следующее слово. Мецаэр. Мецаэр. Мы сравним со словом цар. Цар – это печаль. Мецаэр опечаливает. Делает так, чтобы появилась печаль. Мехатен. Мехатен. Мы сравним со словом хатан, например. Хатан – это жених. Или хатуна. Мехатен – это проводит церемонию бракосочетания, женит, то есть организовывает брак для, для парня. Мехатен. Я надеюсь, это было несложно, понятно и, главное, интересно. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. На интересные вопросы я буду отвечать. Лейтраут, до свидания.